чем я печалюсь, о чем я грущу, Одно лишь гитаре открою, Девчонку без адреса всюду ищу, И днем и вечернюю порою, Быть может, она далеко, далеко. Быть может, совсем она близко. Найти человека в Москве нелегко, Когда неизвестна прописка. Раз, два, три, четыре, пять. Мам, что ж ты меня считаешь? Я же чемодан. Чистое наказание, господи. Товарищ начальник, скажите, пожалуйста, где останавливается десятый вагон? А десятый вагон, бабуся? Вон, конец платформы, бачите? Вижу. Так это не там. Будку бачите? Вижу. Это тоже не там. Вот дальше будки будет как раз десятый вагон. Торопитесь, бабуся, бо поезд стоит одну минуту. Батюшки, да как же я там успею? Ведь там так высок, как ты, с канапкой, сюда у меня столько вещей. Бабушки, я вам помогу. Спасибо, милая. А вы до чего стоите? Чистое наказание. Платформу построить не можете, хоть помогите. Это не наша забота. Как это не наша забота, берите-ка. Хорошо. Да. 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 Пошли. Почему это у вас такие платформы короткие? Это неверно. Цены от нас зависят. От кого же? От управления дороги. Мы цей вопрос уже не раз ставили. Бабка, хочу. Ну вот, ну то что тут еще надумал, ты не вовремя. Ох. Чистые наказания. Грузитесь, бабуся. Так. Поехали. Большое вам спасибо. Только нужно не вопрос ставить, а платформы. Значит так, 66 на 23 в вашу пользу. Бабушка, если что нужно будет, я помогу вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Где тут 14 мест, а? Здесь, здесь, пожалуйста. Вот сейчас девушка с нами сыграет подкидного, да? А я не играю. А на балалайке вы играете? Нет, не играю. Да просто. Ну тогда на гитаре сыграю. Для первого знакомства. А мы с вами не знакомы. Но все равно же познакомимся. Вряд ли. Все, кончилась наша тихая мужская жизнь. Кончилась. Может, хватит? Согласен, перерыв. 66 раз проиграй. Ну, говорят, кому в карты не везет, тому в любви везет. Не всегда. Поднимите ка ноги. Вот это вы напрасно. Придет проводник и все уберет. А вам перед проводником не стыдно? Конечно, стыдно. Что ждет? Это вам нужно? Пустые нам не нужно. С перчиком не видите? Язва. Молодой человек, это вагон для некурящих. Между прочим, это вагон для курящих. Но если вам не нравится, мы можем выйти. Скажите, пожалуйста, вы везде наводите порядки или вот здесь только на транспорте? А вы их только на транспорте нарушаете или везде? Везде. Оно и видно. Пойдем покурим. Документ. 
справка. Дана Екатерина Ивановна Иванова в том, что она работала в артилии восход и увольна по собственному желанию в связи с неужившимся характера. Предправление Клячкин. Здесь билет, деньги. Так это наши соседки. Ну что вы. Точно, сразу видно, что неуживчивый характер. Гражданочка, это вы сейчас сели? Ваш билет? Дайте мне. Я просто не знаю, куда он делся, а? Мне что, штраф придется платить, да? Правило гласит, за потерю билета отвечает потерявший, тере потерявший. Ага, значит, вы тоже нарушаете порядки на транспорте. Послушайте, отец меня покой, наконец. А штраф большой? Да не беспокойся, не придется вам штраф платить. Вот ваш документ. А зачем вы взяли чужой билет? Не кричите на меня, я вас ее не брал. Она шел в коридоре на полу. Вместо того, чтобы спасить, что кричат еще. Ну, большое спасибо. А сердце у вас, наверное, в пятки ушло, да? Еще бы. А вы куда едете? В Москву? Угу, в Москву. Да ладно уж, курите. Да ладно уж, не буду. А за что же вас все-таки уволили? Да так, в связи с неуживчивостью характера. Это вот этот Клячкин? Угу. А кто он такой? Жулик. Как жулик? Ну так, вообще-то он председатель артели. Я его критиковать стала, он меня взял и уволил. Ну, а в Москву кому? К отцу едете, да? Нет. К матери? К мужу? Нет, к деду. У меня никого нет, кроме него. Тут еще и уволили. А дед-то у вас хоть работает? Угу. Не хочет на пенсию ходить. В райсовете работает. О, в райсовете, значит, начальство? Да. Чем же он у вас заведует? Дверями. Как дверями? А так, вахтер, он сторож. А в Москве что собираетесь делать? Работать? Угу. И учиться. У меня на Москву большие надежды. Артисткой поди собираетесь стать, да? Как-то вы догадались. Да сейчас все девушки мечтают быть актрисами. А, хорошо бы стать артисткой. Вот к нам оперета приезжал, так я все постановки пересмотрел. А вы с вами поете? Немножечко. Спорить что-нибудь, а? Ну что, уже все спят. Ну вы тихо. Сейчас. Нет. Да нет, нет. Тихонько. Ну ладно. А про что он спит? Ну, про любовь. Про любовь? Я вот тут недавно песню слышала. Она не совсем про любовь. Но все-таки. С малых лет мы рядом жили. По одним дорожкам шли. С малых лет мы с ним дружили, с малых лет мы с ним дружили И учились, и росли. А теперь со мною встречи он боится, как огня, Ходит мимо каждый вечер, еле смотрит на меня. А в рассвете, если можно, почему он стал мне и грустно, и тревожно, мне и грустно, и тревожно Потеряла я покой На меня он смотрит строго И никак я не пойму Чем же этот не дотрога, чем же этот не дотрога Дорог сердцу моему Недавно долетела до меня на стороне, Что он тоже то и дело речь заводит обо мне. На душе моей тревожно, Я не знаю, как мне быть. Совершенно невозможно, совершенно невозможно Без него на свете жить. И все. Вроде хорошо. Ведь правда вам понравилось? Правда. А вы работаете или учитесь? Я дома строю. Давайте познакомимся по-настоящему. 
Зовут меня Павел, а так попросту Паша. Катя. Катя. Иванова, с ним жив, чем характер. Все знаю. Ну, спойте еще что-нибудь, а? Что вы, уже пора спать. Спокойной ночи, Паша. Спокойной ночи. В третьей платформе прибывает поезд номер 43, Сочи, Москва. Кать, а можно я вас привожу? Что, я сама дойду. Всего хорошего. Счастливо. До свидания. А вы можете заблудиться в Москве. А я не заблужусь. Но мне в ту же сторону. В какую? Туда, куда и вам. В какую вы же моего адреса не знаете? Да вот я его и не знаю. Разрешите, пожалуйста, пройти. Подождите, молодой человек. Минут. Мы еще не кончили с перфуктом. Катя, возьми сейчас я. Да вы что? С ума сошли? Катя, вы знаете, что вы идите, я одна с другой стороны. Ну, дайте же, дайте. Как письмо получил. Это что же, все твое преданное? Все. Ну, пошли. Подождите, дедушка, на рослы не тогда пойдем, а то Пошли, столка. мы сами всех затолкаем. Дедушка, подожди, у меня тупель застегнулся. Ну вот, нашла место. Все, на. У меня еще правый. Уж не провожатывали, ты какого ждешь? Что вы, дедушка? Пошли. Он толстый какой, пап. Нафиг! Вылезай, давай! Хорошо! Просто моя крошка! Ну, удачи, вон она! Спасибо, дорогой, Здорово. спасибо! Здорово. Минуточку. Здесь меня один товарищ ждет. Какой? Сейчас, товарищ? обожите. Па! Прошу! Ну, обожди сейчас! Вот он. Паша! Паша! Удачный! Паша! Какие улицы в Москве начинаются с Никола, а? Никол Дураковский. Никол Запьянцовский. Никол Сертов. Я серьезно спрашиваю. Советские власти. А в этом доме я живу. Пойдем. Вон в 41-й квартире. Дедушка, я же не виновата. Я просто терпеть не могла. А вообще-то меня по собственному желанию уволили. Варенье бери. Mm. Должен тебе сказать, как человек с опытом. Как выходец из прошлого века, что на людей бросаться зазря не нужно. И иногда характер свой попридержать полезно. Дедушка, а я зазря на людей никогда не бросаюсь. Я просто не люблю, когда они неправильно поступают. Да когда ты знаешь, правильно или неправильно. Это же ясно, дедушка. Как ясно? Вот правильно, это по-советски, а неправильно, это не по-советски. В этом же каждый ребенок разберется. 
А я уже семь классов кончила. Да как-то оно так. Катерина, но ты все-таки этого не очень. Чтоб по молодости лет и ошибиться можешь. Хорошо, что у тебя дед жив. Человек с положением. А не будь меня, пропадешь. Это вам, дедушка. Спасибо. Что же касается твоего трудоустройства, то с Семен Петровичем поговорить надо. Наш домоуправ. Подумаем, куда шагнуть. Это тоже выбрать надо. Если улицы Москвы вытянуть в одну, то по ней пройдете вы через всю страну. Если лестницы Москвы все сложить в одну, то по ней сберетесь вы прямо на Луну. Вот она какая большая, прибольшая, приветлива со всеми, во всех сердцах жива, любимая, родная, красавица Москва. Заблудиться можно в ней ровно в пять минут, Но она полна друзей, и тебя найдут. Приласкают, ободрят, скажут, не робей, Звезды красные горят по ночам над ней. Вот она какая большая, прибольшая, Привет и вас со всеми, во всех сердцах жива. Любимая, родная, красавица Москва. Как прибой, все кипит вокруг, но когда-нибудь с тобой встречусь я, мой друг, я одна теперь пою, а тогда вдвоем эту песенку мою мы с тобой споем. Вот она какая большая. Прибольшая, приветлива со всеми, Во всех сердцах жива. Любимая, родная, красавица Москва. Ничего, получается. Ой, дедушка, это вы... Ты что, в постановках играла? В самодеятельной художественности? Угу. Ну и что, как? Голос есть, нет. Что говорят-то? Да я не знаю, мне почетную грамоту однажды присудили. Так у меня знакомый есть по этой части. Человек искусства. В театре работает оперетой. Оперетой? Да, гардеробщиком. Большой знаток. Я его попрошу. Пусть он проверит, что там у тебя. Талант или, может быть, просто так, почетная грамота. Ну, а справочный, что тебе сказали? Слушай, запутался я совсем. Чего? Ты понимаешь, на одну Москву приходится две Никола улицы, десять Никол переулков и два Никол тупика. Так. Если только улиц не брать в счет, то получается 12 переулков. В каждом переулке приблизительно по 20 домов. Я множу 12 на 20, получается 240 домов. Это вот это, да? А 4800, что это такое? А это в каждом доме приблизительно по 20 квартир. Ага. Значит, 20 помножить на 240, получается 4800 квартир, как одна копеечка. И тебе все придется обойти. Ну, а что делать? Сколько же тебе времени на это надо? Если я в день буду проходить по 30 квартир... Ну, конечно, стоим мне обойти. Нет. То получается 4800 делим на 30, 160 дней. Это полгода. Да не считай улицы, а если с улицами, то вообще астрономия. Знаешь, Паша, ты возьми отпуск на месяц. А потом месяца два у тебя бюллетень будет. А зачем бюллетень? Ну, наверное, без выходных работы будешь, встанешь. Паш, а ты помнишь, на каком автобусе она с вокзала уехала? 
что ты? В этой суматохе я не разобрал. Вот это четвертый или четырнадцатый? Слушай, Паш, мы завтра узнаем. В районе каких Никол проходит четвертый и четырнадцатый. И для начала проспешим эти районы. Правильно. Клавочка! Клав! Ну ты что, заснул, что ли? Давай подняться сюда. Пашенька, я тебе сейчас стихотворение Степана Щипачева прочитаю. Чего-чего? Любовь пронес я через все разлуки и счастлив тем, что от тебя вдали. Клава, мне панель нужна, а не Степан Щипачев. Слышь, ну что с тобой? Полушенька, это твое сердце бьется. Слышишь? Не слышу. Давай к панель, Клава. Тимофей Тимофеевич, сейчас мы исполним арию графини и заперетый мальчик гусар. Катерина. Я в жизни Арнольд повидала немало. Я много любила, я много страдала. Ты мальчик Арнольд, и тебе не понять, что значит, что значит. Любить и страдать. Графиня. Дитя, позабудь об несчастной графине. С тобой я встречаться не стану отныне. Усталое сердце давно без огня. Все в прошлом орнует у меня. Малю, останься! Арнольд моему, ты последуй совету, не лишь запрягать поскорее карету. Расстаться, Арнольд, наступила пора. Любовь. Тимофей, Тимофей, что сказать? Хорошо. Но не подойдет. То есть как не подойдет? Каскада у нее не хватает. То есть таланту? Mm. Талант это талантом, а каскад это талант с каскадом. <coughs> Без каскаду нельзя? Ты... Нет, можно, но только в МХАТ или в Малый. А у нас такие артисты только для статистики. Не понял. Ну, статистами. То есть представления не применяются. Нет, они представляют. Вот шум за сценой или графиню какую-нибудь безмолвную. Но вот ежели талант с каскадом, ну, это тогда совсем другое дело. Это тогда уж вот тут шик и блеск. Ну, а Катерина так? Артистка должна быть фигуристой. Должна в глаза бросаться всем антуражам. Может, ее все-таки попробовать сунуть вам хат? Там у меня приятель из нашей артели. Ведь у нас, понимаешь, суги, пой, пляши, публику весели. Одно слово, оперета. Знаю я, а до на прелестное местечко. Знаю я одно прелестное. Катерина! Не берет он тебя в актрисы, ты, Катерина. Говорит, не подходишь ты ему. Не дуй губы, ты актриса. А, да не бойся ты. Устрою не хуже. Лифтершей будешь. Там каскаду не нужно. Не буду я лифтершей. 
Знал бы, не звал тебя старая вешалка. Ну уж это, знаете, после таких слов прошу больше не рассчитывать на контрмарки. О чем я печалюсь, о чем я грущу, Одной лишь гитаре открою, Девчонку без адреса всюду ищу, И днем, и вечернюю порою. Быть может, она далеко, далеко, быть может, совсем она близко. Найти человека в Москве нелегко, Когда неизвестна прописка. Ах, адресный стол, вы ученый народ, Найдите ее по приметам, Глаза словно звезды и брови в разлет, И носик курносый при этом. В Москве отвечает ученый народ, Бессмысленны ваши запросы. Сто тысяч девчонок, чьи брови в разлет, И полмиллиона курносы. Со смены отправлюсь на поиски вновь, Лишь вечер над городом ляжет. Надеюсь я только, друзья, на любовь, Она мне дорогу подскажет. Ну так, давайте теперь подытожим. Значит так, в 41-й квартире никого не оказалось. В 42-й вообще не стали разговаривать. По шее дали. В 43-й? В 43-й, в 44-й, 45-й джулет твоей не было. Нет, Паша, так будем сказать, ножки протянет. Ну я ж тебе не заставляю, можешь не ходить. А ты не сердись, ты вспомнишь, он тебе еще про себя говорил, чтобы один ориентир настоящий был, кроме этого Никола пропадил провод. Ну что она говорила? Вот знаешь, про деда она говорит. Ну, дед мне есть. Ну ты представляешь, сколько в Москве дедов. Начнешь московский дедов делить, умножать, такая арифметика получится. Про деда. Потом еще... Да, про оперету говорил. Ну, вот любит она очень оперету. А ты любишь это? Люблю. Простите, пожалуйста, вы любите оперету? Не знаю. Любите, спасибо. Все любят оперету. Я тоже люблю оперету, такой же оперетер. Знаешь что? Дед у нее Но работает... Ну, что тебе дался дед, дед, дед? Нет, он работает... Будьте добры, дать за 40 Он копеек. работает в рай. Ну, спокойно. Глав спирт? Да нет, в рай. Страф отдел? Нет, нет. В рай, в рай, сабе... в рай совете. Вахтеров. Ну что ж ты раньше молчал, это же самое главное. Давай, старшина, скажите, пожалуйста, сколько в Москве район? 25. 25 районов. 25. 25 райсоветов, 25 вахтеров. Считай, что мы нашли. Пойдем. Пошли. Паш! А! Ну куда ты пошел? Куда ты пошел? Куда? В райсовет. Какой же райсовет, когда рабочее время кончит? Да? Знаешь что? Давай сейчас зайдем в 41-ю квартиру. Паш, ну видишь двор? Ну и что? Смотрит, а ходит два здоровых парня по квартирам. Черт что подумает, еще какую-нибудь историю влипнет. Пойдем сейчас домой, а за с утра пари советов. Пойдем. Пойдем. У него вся соль в кнопке. Нажал, поехал. Дело простое. Я понимаю, Семен Петрович. Начальство не надо перебивать. Не надо. Заходи. Веди сюда. К примеру, мне надо на пятый этаж. Что я делаю? Нажимаю пятую кнопку и еду. Заел. 
Заело с пятой, действуй по утвержденной мной инструкции. Вот висит в рамочке. Бери седьмой этаж, так. Потом дай. Стоп. Потом обратно пятой. Стоим. Так, не едем. На этот случай у меня все предусмотрено. Жми аварийную. Замыкание. И на этот случай все предусмотрено. Слушай, надо бежать за монтером. Ну, а не для него проклятого, не совсем починить. Конечно, можно. Да руки до всего не доходят. А у меня их только две. Понятно? Я теперь в сторону культ работы ротировался. Организовал уголок тихих игр. Шахматы, шашки. А то от ребячего футбола должен вам сказать. А, лифт работает. Все в порядке, лифт работает. Спасибо. Куда? Куда, куда? Куда вы удалились, весны моей? Эй! Безобразие! Выньте меня отсюда! Ну, сейчас же! Не волнуйтесь, пожалуйста. Седьмую нажмите, вторую и пятую. Ничего не получается. Жму не идет. Тогда так. Первую аварийную, потом пятую. Звонок работает, а лифт нет. Почитайте, там свежие газеты лежат. Я за монтером сбегаю. Да я же на концерт опаздываю. А вы артист. Ха. Ну да. Тогда я для вас все сделаю. Семен Петрович, я так больше не могу. Что за крик? Ты понимаешь, куда ты ворвалась? У нас там человек, артист. Что человек, артист? Я вот комбинацию я обдумал. Артист в клетке, а вы тут комбинируете. Перед людьми же совестно. В самом деле, Семен Петрович, вот. лифт у нас давно в цепь ночи. Не надо перегибать, товарищи, не надо. Лифт, конечно, застревает иногда, но только на рекордно короткие сроки. Сколько сидит сегодняшний? 20 минут сидит. Ну вот, видал, всего 20 минут. Норма. Ты, товарищ Иванова, рассуждай в своем пешечном масштабе. Не строй из себя ферзя. А это ферзя. Из себя не строю. Я только душой за дело болею. Вот что. Тихо, спокойно. У нас комната для тихих игр, а не для дискуссий. Понятно? Все. Делаю ход конем на c6. А? Ну, я тоже сделаю ход конем. Что? Ты зачем на него жаловаться ходила? Я сначала его по-хорошему просила. Почините машину. Чуть не плакала. А он... Чуть не плакала. У человека по твоей милости неприятности и на мне это отзывается. А это вы неправильно, девушка, говорите. Как ты можешь на родного деда критику наводить? А если вы неправильно говорите? У нас такой большой, замечательный дом. А из-за такого вот ферзя люди и страдают. Застревают между этажами. И какие люди? О, люди страдают. А что я, не люди? Ходил старый дурак, в ножки кланялся, просил. Московскую прописку тебе отхлопотали, а ты отблагодарила. Где ты еще такую работу найдешь? На улице она не валяется. А вы мне работу не ищите, я сама найду. Сама? Где ты ее найдешь? Артист из тебя не получилось, лифтерша не вышла. А, Катерина, не будет из тебя толку. Уж если ты на шее сидишь, так хоть помалкивай. Thank you. 
последний райсовет, последний вахтер, если уж здесь нет. Дорогой дедушка, вам сердиться вредно. Вернусь, когда из меня выйдет толк. Большое спасибо за все, ваша внучка Катя. Здрасте. Здрасте. Поздновато. Вы по какому делу в райсовет, молодые люди? Вы Иванов. Вы Иванов. Ну, Иванов. А скажите, пожалуйста, у вас внучка. У вас есть внучка Катя Иванова. А вы кто такие будете? Что вы про нее знаете? А он вместе с ней в поезде в Москву ехал. А, -а, 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 -а. Мы в одном купе вместе. <свят> так это из-за тебя у ней на вокзале все время обувь-то расстегнулась. <свят> <свят> нету внучки. Как? как нету? Ушла. Куда? В неизвестном направлении. Семилетки кончаете, а родному деду подобные коммунике пишите. Чему вас учат? А, ушла. Дедушка, вы ее, наверное, обидели, да? А что такое я ей сказал? Ничего такого особенного я ей не говорил. Нет, ну разве можно? Вы ведь дед. Так ведь я ей родной дед, а не попутчик какой-нибудь. Я имею полное право и поучать, когда требуется. Она ушла. Пропадет теперь. Характер-то какой. Да и попутчики-то разные бывают. А обидеть могут. Да и движение какое. Москва. Ой. О, Боже мой. Ну нельзя же так пугать людей, Нивыч. Что за что? Я из-за вас от страха чуть не умерла. Зачем девушка таким правом? А вы что, на нее подайте в суд? Да при чем здесь суд? Товарищ начальник, Чем это дело? не несчастный случай, а счастливая встреча. Я встретила подругу детства. То есть племянницу подруги детства из века тормозила. Столько и всего. Верно, милочка. Верно? Верно, да? Верно. Ну, можно ехать, товарищ Пожалуйста. начальник. Пожалуйста. Пойдем, милочка. Спасибо. Так до свидания. Товарищ начальник, зачем дорогу дайте? Ведь так же буду давить после белой дня. Дорогу. Дорогу. Ну, а как вы себя чувствуете, милочка? Ничего. Только вот у меня локоть что-то разбит. И потом я испугалась, когда вы на меня наехали. Куда вас отвезти? Не, я не знаю. Вы, наверное, недавно в Москве? Угу, недавно. Ну, оно и видно. Вы совершенно не умеете переходить улицу. Вы работаете? Да. То есть нет, сейчас не работаю. Имеете же площадь? Нет. То есть, да, но сейчас не имею. А у вас действительно все целое, милочка? Вообще-то все. А что? Я вам помогу. Сама судьба бросила у вас под мои колеса. Ну, а дед что сказал? Да он сам ничего не знает. Да, он получил от нее открытку. Ну и что? Ну чего, жива, здорова. А обратно адреса нет. Ну и бесполезно ее искать. Между прочим, есть еще один вариант. Какой? Справочно мне сказали, что в Москве проживает 2137 Екатерин Ивановна. Ну и что? Ну вот надо узнать их адреса и обойти все. Чего смеешься? Да так ничего. До самой старости будешь искать. Бородовал в руках пап. Дедушка вам кого? А ты Катя Иванову. Бабушка вас какой-нибудь дедушка спрашивает. Тебе смешно, а мне кажется, что я все равно найду. С сих пор не страдала, но ты повстречалась мне. Куда же ты скрылась, куда ж ты пропала, неужто приснилась во сне? Куда же ты скрылась, куда ж ты пропала, неужто приснилась во сне? По мне это может совсем незаметно, Но я уж такой человек, 
что если дружу, то дружу беззаветно, а если люблю, то наверх. Ты знаешь, мне кажется, что она на Таганке живет. Почему? На открытке стоит штейпель Таганского почтового отделения. Она может жить в Малаховке, открытку бросил на Таганке. Нормальные люди ей живут там и бросают. Так кто нормальный? Пускай ненароком исчезла ты где-то, Имей, дорогая, в виду, Что я за тобою пойду на край света, А надо и дальше пойду, Что я за тобою пойду на край света, а надо и дальше пойду. Завтра на Таганку пойдем, да? Пойдем. Катя, ты стала можно убрать? Васик, а? ты будешь болеть или пойдешь на работу? Я, Кусенька, поболею немножко. Правильно, поболей, Масик, поболей. Все равно не оценят. Кусенька, а ты разве уезжаешь? Да. У меня в одиннадцать психическая гимнастика, а потом массаж нижних конечностей и гомеопат. Катя! Оставьте вазу! Это богемское стекло! Его нельзя трогать! На него можно только молиться! Она становится невыносимой. Масик. Кусик. Масенька. Кусик. Ну что хочет Масик, чтобы Кусенька ему привезла? Масик хочет водочки. Водочки. Успокойся, Масик. Привезу мой красавчик. Привезу, привезу мой ангел. Оставьте книги! Пыль жира исполна. Это не та пыль, с которой надо бороться. Она неподвижная. Масик, у меня к тебе большая просьба. Присмотри за этой. А что, она ничего? И вообще старательная. Масик. Кусик. Опять? Кусик. Ну что? Ну что кусик? Кусик. Ну что кусик? Что такое домработница? Домработница это своего рода внутренний враг. Обожаю. Катя, не так. А как же Раисполна? Надо любить свой труд. Труд облагораживает человека. Что такое домработница? Домработница это своего рода директор домашнего хозяйства. Вы занимаете ответственный пост, Катя. О. В общем, вот так. Плохо у вас получается, Катя. Плохо, плохо. Я скоро вернусь. Без меня ничего не делайте. Только сходите за папиросами для Василия Никодимовича. Постирайте занавески, вымойте пол в кухне, купите все на обед, перетрясите коврики, почистите ножи и вилки. А потом, когда я вернусь, будете готовить обед под моим руководством. Доброе утро. Доброе утро. Возможно. Что, брат, достается? А? Птичка Божия не знала ни заботы, ни труда. В домоработу не чипала. Встаньте, Василий Никодимович. А что мне будет, если я отстану? А что мне будет, если я пущу? Пустите! Пусть не светите, как я хочу. Тут рябка-то не гигиенична. 
Kamalinski, v čem dělá? Šta? Iz gostkontrola? Já už jedu. Jedu. Skáš rají v kalni, že mě sročně vyzvali v kontoru. Иванов слушает. Але. 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 Вы лжете! 
Вы мне за все ответите, за все. Боже, что же делать? Я из Павловна, я кран не открывала. А я это проверю. И горе вам, если вы солгали. Проверьте. Алло. 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 Масик, ты полвасик. Да ты забыл закрыть кран в ванной. Ну как я мог? У нас в квартире наводнение. Куча. Ой, наводнение. По вода. Куча. Ты забыл закрыть кран в ванной. Ты понимаешь, что ты наделал? Мы совершенно разорены. Мы погибли. Кученька, дай ей по собственному желанию и пускай идет на все четыре стороны. Угонья! Нет, я не угонья, я правду сказала. Ну что вы стоите? Ковер спасайте! Вы должны в ногах у меня валяться, прощения просить, а не оправдываться. Если бы я тогда на вас не наехала, вы бы давно погибли, как швец под Полтавой. Швед, а не швед. Да как вы смеете меня поправлять? А если вы неправильно говорите? М -м, дерзкая девчонка! Вы, пожалуйста, не кричите на меня. Я вам благодарна за то, что тогда вы на меня наехали. Но этот наезд я вам с лихвой отработала. А теперь я ухожу от вас вот что. И пусть все это ваше богемское стекво кто-нибудь другой обслуживает. А с меня хватит. Прекрасно. Собирайте вещи и убирайтесь по обоюду острому желанию. Куда сейчас поедем? Новоспасский тупик. Ну вот так. Новоспасский, Николаспас. Тогда ездимся что -то. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Граждане, берите билеты. Будьте добры, один до конца. Возьмите. Извините, пожалуйста, я забыла деньги, я сейчас сойду. Пожалуйста, я уже взял. Что вы, зачем? Не нужно, я все равно сойду. Ну, я же заплатил. Хорошо. Дайте ваш адрес, я вам перешлю деньги. Зачем же? Вот мы сейчас остановимся. Я сойду с вами вместе, вы это дадите мне долг. Пожалуйста. Ты куда? Не могу уж такие деньги на авито бросать. Набережные, следующий на вас, Паски. Серьезно, надолго? Боюсь навсегда. Ну, привет. Скажите, пожалуйста, Екатерина Иванова в этой квартире живет? В этой? А ее можно будет видеть? А почему бы нет? Вы, пожалуйста, проходите, только она на кухне сейчас. Вы вот, слушайте меня, вы идите по коридору. Да. Вас там темно, у нас лампочка перегорела, я вот как раз сейчас иду покупать. Но вы не смущайтесь, вы идите, идите, идите и свернете налево. Потом пройдете прямо, потом опять налево, потом увидите дверь. Ясно. Нет, вы туда не входите, вы идите дальше, направо будет еще одна дверь, вы тоже туда не ходите. Так. И идите дальше и попадете в такой маленький, утенький, темный коридорчик. Угу. По нему пойдете прямо и упретесь в дверь кухни. Так. Вот, и перед вами она. Она? Да. Понятно? Ну, я там разберусь. Спасибо да, большое. Скажите, пожалуйста. Вы что Не в милицию. Сами разберемся. Да, конечно, сами, сами разберемся. Сами. В коем случае только через мой труп. Ой. 
же бандиты! Я не бандит! Откройте мне! Я сейчас вам все объясню! Ай! Сердись, Я здесь! Скорее, узнайте, сколько их там! Скорее, скорее, скорее! 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 Но если я кинусь, то я потом не поднимусь. И как вам не стыдно, вы же мужчина. Но ведь он тоже мужчина. Пусть он и кидается. Я не мужчина, ответственный съемщик. Вставайтесь. Остальные со мной. Слушайте, товарищ Феокистович, если вы мне сейчас не откроете, я действительно взломаю дверь. Это квартиру у лишенных. Да, 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 да. Молодые люди, имейте в виду, у меня в руках горячее оружие. Ну что, Еще. откройте! Я их Тихо, граждане, тихо. И их там много. Выходите по одному. Ой. Все выходите. Все это я один. Какой симпатичный. Молоденький. Как вы сюда попали, гражданин? Я пришел к Иванову и Екатерине Ивановне. Ага, Ква. я так и думала. Я, я первый раз его вижу. Ну что, к ней пришли? Да не к ней я приходил. Пройдемте, гражданин. Попрошу со мной вас, вас, вас. Руки, руки пусть поднимет, ребят. Давай, Сусалик. Я же виноват совсем. Разодин, попрошу машину. Какую машину? машину? Зачем машину-то? Машину попрошу. Давай, Сусалик, я вам сейчас все объясню. Спокойно, Сусалик, спокойно. Да не поехали никуда. Руки вверх. Ёж, поехали. Товарищ адреса. Ну и что? Ага, все ясно. Пойдем, я отвечу. Да куда вы вели? Товарищ начальник. В чем дело, гражданочка? Сейчас одного человека на машине увезли. Э? За что? Ну, мало ли, гражданочка, за что угодить можно. Может, он в квартиру залез. А может, еще что-нибудь похуже. Да, тогда крепко могут дать. А куда его повезли? Ну, для начала надо полагать, что в отделении. А вы что, что он вам знакомый? Или может родственные отношения? Знакомый! Да нет, комсомольская характеристика не нужна. Дело ясное. Тут пришли ваши ребята. Савельев? Я Савельев. И Дубонос. Он Дубонос. Савельев и Дубонос. Ручаются. Ручаемся. Не Конечно. Да я тоже Он думаю, верить было. можно. Всего хорошего. Так вот, граждане. Ошибочка произошла. Вы уж его извините, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Да нет, пожалуйста, пожалуйста. Это так романтично. Если нужно, заходите еще. Будем рады. Нет уж, спасибо. Тем не менее, бдительность остается бдительностью. Бдительность тут, пожалуй, ни при чем. В следующий раз, Гусаров, влюбляйтесь в девушек с точным адресом и с менее распространенной фамилией. Ясно? Вот так. Девушка, дождь идет. Ну и пусть идет. Ну как же пусть, вы бы домой шли, что ж так мокнуть? А у меня нет дома. Как нет дома? А вот так вот. Нет. Знаете что, пошли ко мне, я живу недалеко, за углом. Не пойду я никуда. Ну вот что, пошли, нечего. Так можно простудиться подождем. Берите чемодан. Скорей, скорей, скорей. Пей чай, кушай как следует. Не стесняйся. Спасибо, я так вторую чашку уже. Согрелась? Угу. Бери сыр, колбасу, ешь. Нет, я не хочу больше. Я наел, спасибо. Катя, угу. ты у меня пока останешься. Сестра приедет не скоро, а -а -а. за это время ты успеешь устроиться на работу. Да. Большое спасибо. А что же дедушка так о тебе ничего не знает? 
Все-таки дед, это же дедушка, я бы на твоем месте ему позвонила. Я иногда ему звоню, только не отвечаю. Если на работе, значит здоров. А потом я трубку. Я сама такая, никогда не начну первой, если меня обидит. Самое обидно, что он правду сказал. Что я себя представляю? Ровным счетом ничего. Чего я добилась? Ну ничего, утро вечером мудренее. Самое главное, тебе надо устроиться на работу. Значит, и я тоже виноват, раз ты могла такое подумать. Спасибо. Но о любви я тебе никогда ничего не говорил. О любви не говорят. Они все сказано. Это только в песне поется. В кино ходили два раза. Ну и что? На танцы приглашал. Ну, приглашал. И целовались. Когда? Как когда? Ну, один раз. Три. Но неужели это имеет какое-нибудь значение, Клавочка? Ну, может, все-таки любишь. Неудобно. Люди же кругом смотрят, Клава. Сердцу не прикажешь. Не плачь, Клавочка. Девушка, ну посчитайте нам, пожалуйста. А то нашел. Кого? Ну, который в поезде познакомились. Нет. Вахтер Иванов слушает. Але, але, Катерин, это ты. Брось баловаться, отвечай. Молчишь? Ну, молчи, молчи. А ко мне приходил попутчик твой. Видный такой парень. Забыл, как его имя-то. Когда он приходил? Ой, дедушка, здравствуйте, тут что-то с трубкой было. Давно уж, сразу, как ты избежала. Ты когда домой вернешься, Катерина? Дедушка, из меня еще толку не вышел, как выйдет толк, сразу приду. А я живу хорошо, работаю, здорово, вы за меня не беспокойтесь. Сейчас же, семь минут ступай домой, не путевая. Хм, какую моду взяла. От родного деда бегать, Катерина. Ты слышишь меня? Але, але. Я, признаться, проявил глупость бесконечную Всей душою полюбил куклу бессердечную Для нее любовь забава меня мучение предавать не стоит права этому значения. Не со мной ли при луне пылка целовалась, а теперь она во мне разочаровалась. Для нее любовь забава, все ей шуткой кажется. Кто ей дал такое право надо мной куражиться? Забыть смогла она все, что мне обещано. Вам, наверное, всем видна в бедном сердце трещина. Для нее любовь забава, для меня страдание. Ей налево, мне направо. Ну и до свидания. Ну вот мы и пришли. А завтра, Оленька, пойдем в кино. Вдвоем? Вдвоем. Я билеты взял на последний сеанс. Ну, еще и на последний. А что? Нет, Митя, я возьму подругу. А вы возьмите какого-нибудь приятеля. Ну, Оленька, кино-то вдвоем интереснее смотреть. Почему интереснее? Ну, почему, почему? За что это, Оля? 
Мы только второй раз с вами встречаемся, а вы безобразничаете. Не второй, третий. Это все равно. Вот вы, значит, какой. Нате ваши цветы. Оля, Оля, я не, не хотел вас обидеть, я думал, что это... Что вы думали? Разве вас девушки никогда не били за такое хулиганство? Никогда даже, наоборот. Значит, вы с плохими девушками встречались. До свидания. Оля, Оля, я вам даю честное слово, что этого больше никогда не повторится без вашего на то разрешения. Оля, можно я возьму... Возьму билеты на завтра, на четверых, на последний сеанс. Можно? Оля. Можно. Встретимся возле кино. Хорошо, я вас провожу, а то там темно на лестнице. Нет уж, не нужно, я сама. До свидания. До свидания. завтра с нами кино. Что ты, я вам мешать только буду. Ну что ты мешать? Он с товарищем придет, познакомишься. Не нужно мне никакого товарища. Катенька, я прошу тебя, ради меня пойдем. Не нужно, Оль, не нужно. Все-таки странная ты. Это же Москва, пойми, ну как ты своего Пашу найдешь? Ты даже фамилии его не знаешь. Ну где ты? Прости, но как? Красив, только смотри, как бы она тебе тоже не убежала. Ничего, моя не бегает. Мне несколько другая привычка. Будьте добры, зефира коробочку. Мить, а, а может быть, я не пойду с тобой в кино, а? Пашка, аж подругу приведем. Ну и что? Ты понимаешь, я еще два адреса достал. Первый раз в жизни я тебя попросил, и ты не можешь. Да я могу, но... Ну, в нашем распоряжении еще 50 минут. Давай зайдем по одному адресочку, а? Быстро, быстро. Пойдем, пойдем. Гражданин! О, спасибо большое. Что, Ленушка, тебе купить? Яблочки? Угу. Так, всем свет. Слушай, здесь открыто. Пойдем. Парк. Вспомни ванну. Ну, я теперь учу, да и ничего не будет. Идем. Можно? Можно? А кто-нибудь здесь есть? Люди добрые, отзовитесь. Ой. Ну, вот так вот. <как> Примерно этого я и ожидал. Но это, между прочим, хуже, чем ладно. Хозяин! Хозяин, есть тут кто-нибудь? Как он смотрит, видишь? Запоздаем из-за этой чертовки. <как> Слушай, тихо. Она, наверное, не любит, когда с ней громко разговаривают. Давай тогда по-хорошему, вежливо. Она ж ученая. Да. Шарик, позвольте выйти. Лобзик. Шурик. Шурик. Хорошая собачка. Лайчик. Ланька. Почему они не идут? Уже скоро начало. Он, наверное, забыл. Ну что ты, как он может забыть? Что же мы теперь делать-то будем, а? А что, если ее зефиром подкупить? А? Да что ты, собаки взятки не берут. А мы сейчас попробуем. О -о 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 -о. Лобзик. Лобзик, да. Лобзика, да. Ну, скушай, лобзик. Вот так. А. Блин. Ну, теперь иди. Нет, ты иди. Ты кормил, ты иди. Пойдем тогда вместе. Ну, пойдем. Пойдем. Ну, спокойно, давай. Ну, спокойно. Хорошо. Раз. А? Хозяин? Оль, бесполезно ждать. Пошли там. Нет уж, я останусь, и я ему все скажу. Ну, как хочешь, я пойду. Аппетит-то какой-то нечеловеческий. Конечно, нечеловеческий, собачий. Что я Оле скажу, ведь не поверит. Слушай, Митя, у меня есть план. Кидай ей последнюю зефирину. Ну? Пока она будет кушать, я потушу свет. 
и в темноте пробьемся. Паша, это идея. Давай. Только спокойно, Паш. Лаечка. Только осторожно. Лаечка. Лаечка. да. Раз. Раз. Ай! Ай, люди! Я сейчас вам все объясню. Я ждала вас только для того, чтобы сказать вам, чтобы вы не смели. Запомните это. Не приходить ко мне, не писать и не звонить. Забудьте мое имя и тот день, когда вы заплатили за меня рубль в троллейбусе. Да выслушайте же меня, Оля! Нам необходимы молодые кадры, они у нас должны быть. Юрий Александрович, вы неисправимый фантазер. Елизавета Тимофеевна, для художника необходима фантазия. Я член художественного совета. Мне, например, фантазия абсолютно не нужна. Да. И потом мы внедрители, мы даже внедрять, а не фантазировать. Елизавета Тимофеевна, вы посмотрите, какая очаровательная девушка. Я лишь ничего очаровательного не нахожу. Девушка, вы с вашей внешностью могли бы найти занятия поинтереснее. Вы куда-то шли, гражданин, ну идите. Нет, боже, сохрани, вы меня не так поняли. Я действительно хочу вам предложить увлекательную, интересную, серьезную работу. Демонстрируются вечерние туалеты, созданные художниками-модельерами нашего экспериментального ателье. Елизавета Тимофеевна, Елизавета Тимофеевна, что делать? Люся заболела, и я не могу демонстрировать свою модель. Что он сказал, этот симулянтка? Она сказала, что у нее высокая температура, 39,2. У нее температура у нас художественный совет. Иванова, встаньте сюда. Размер ее. Демонстрировать платье будете вы. Что вы, Елизавета Тимофеевна, я даже не знаю, как в таком ходить. Советская девушка должна смело ходить в том, что мы внедряем. Ну, Елизавета Тимофеевна, мне же говорили, что только рабочую одежду буду показывать. Значит, у меня от нее каждые пять минут разные все это делает. Прежде всего, вы не должны срывать работу. Вы, вы хотите стать срывальщицей? Нет, я не хочу, но Елизавета Введите ее в кабину. Ну, идемте, Катя, Елизавета Катя, Тимофеевна. идемте, идемте. Ну как? Вполне на уровне. Даже лучше, чем я ожидал. Елизавета Тимофеевна, здесь такой вырез большой. Мне как-то неловко. Иванова, а почему, почему вы высказываетесь? Вы, вы же не член худсовета. Идите немедленно. Никого больше не, не ваше дело. Идите немедленно. Уберите все, все, все ваши руки и, и не падайте с лестницы. Не, не вы, он кричал только. Нет у меня внучки, если вы еще раз придете, это ее попутчик, он про тебя. Вызову милицию. Сумасшедший какой-то, и она, наверное, вся в него. Слушай, Митя, <как> что? Вот эта вот девушка так похожа на Катю. Какая? Вот тут в белом. Ну, докатились, видения начинаются. Она так похожа, только ростом чуть-чуть выше. Слушай, Паш, я тебе как друг говорю, брось ты эти поиски. Не бросишь, плохо кончишь. Что она тебе далась? А ты посмотри, сколько девчат а?
просили, что ли? Куда Куда она? Она? Куда она? Почему Куда она? Куда она? Потому что я не Владимир Куц, чтобы бегать на метро. Ну, так теперь окружайте. Догоняйте, окружайте. Бросайтесь на перевес. Бросайтесь слева направо. Понимаешь, я его увидела и побежала. Удержаться не могла. А потом по собственному желанию. Что, неужели выгнали? Что ты, я сама, честное слово, они меня поругали немножко, но ничего такого. Знаешь, Оль, не по душе мне там, не нравится. Ну что ж ты теперь будешь делать? Не знаю, уехать что ли? Ну вот, уехать, новость какая. А ты знаешь что? Мне кажется, я могу тебя устроить. У нас на работе нужна курьерша. Я завтра поговорю. Оленька, спасибо! Опять ты меня вручаешь. Ну как настроение? Хорошее. Смотри, чтобы все было аккуратно. И потом чай наливай пожиже, потому что заварки не хватит. Ладно. Попью сотрудники чай в перерыв и снова за работу. Оленька, а что это вы все пишете, считаете? А? Пишем разные бумаги, я считаю разные цифры. А зачем все эти бумаги? Смешная ты. Над нашей конторой есть еще одна контора, которая главнее нашей. Ну и вот, эта контора присылает нам свои бумаги, а мы их переписываем и посылаем в ту контору, которая ниже нашей, понимаешь? Не понимаю. Почему же та контора, которая выше нашей, не может бумаги прямо послать в ту контору, которая ниже нашей? Вот странно это. Это контора, которая ниже... Перерыв чай не сыр. Иванова, начальник очень занят. Вы поставите стакан на стол и сейчас же тихонечко уходите, понимаете? Понимаю. Таким образом, в целом, своевременность Своевременность оборачиваемости поступающих директив своевременно и происходит точно в свое время. Иванова, Иванова, что с вами? Ничего. Возьмите пакет и поезжайте на стройку. На стройку? Всех знаете? Всех и все. А что? У вас тут один товарищ работает. А у нас не один товарищ работает, девушка. У нас сотни. А зачем он тебе? Так не важно. Ты учти, мы своих на сторону не отдаем. Ты что, пакеты разносишь? Пакеты? Ну и волоки свой бюрократизм. Не прохлаждайся. Кому пакеты? Про рабу где он? Он туда иди. Ушиблась, дочка? Нет, ничего. Да как же тебе так угораздил? А мне про раба нужно. Я про раба. Ой, вот наконец-то. А мне для вас пакет. Лично срочно. Срочно. <как> О, да я эти новости неделю назад знал. Сидите там, директивы переписывайте, а с арматурой опять подвели. Давай, сердечные. 
фишку твою. Распишусь. И кому нужна только эта ваша контора? Наша контора – это необходимое связующее звено в сложной цепи взаимоотношений между главком и строительными площадками. Я закругляюсь, товарищ. В свое время мы своевременно сигнализировали. И я считаю своевременным поставить вопрос о несвоевременности сжатия нашего аппарата. Нас надо не сжимать, нас надо расширять. Значит, вы не согласны, товарищ Комарин, сказать, что ваша контора превратилась в лишнюю инстанцию? Категорически. Категорически не согласен. Это как же вы говорите, Василий Никодимович, не лишнее? Нас на стройке только лишними ругают, лишние инстанции, лишняя контора. Со стыда можно сгореть. А вы знаете, сколько это лишняя станция казенного чая выпивает? Рублей на 500 в месяц. Ужас, что такое? Да, да. Демагогия. Это безответственные выступления. Да. Оля. Здравствуйте, Митя. Вы меня извините, я в таком виде. Наше учреждение закрыли. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте. Значит, вы теперь тоже рабочий класс. А я нечаянно на вашу стройку попала. Это же великолепно, что вы попали именно на нашу стройку. Хотите к нам, бригаду, подсобнуться? Могу похлопотать? Куда? Монтажником, наверх. Работа нетрудная, инструмент принести то да все. А красотища, стрижи, летай, пластички. Будете у нас королевой воздуха. Спасибо, Митя. А вы королем там будете? Да нет, заместитель. Подожди, ща! А я эти дни только о вас и думаю. Все время? Все время. Пять раз в день мимо вашего дома хожу. Почему же вы не зашли? А как же я зайду, если бы мне запретили? Заходить к вам. Звоните, даже писать. Мало чего я там наговорил. А я боялся. Да подожди ты одну минуту постоять! Это еще что такое? Иван Романович, это... Шефство над новенькими. Ну так будем шефствовать над девицами. Савельев, 10 лет дом не построим. Виноват, Иван Романович. Ну на что место? Я не буду. Через пять минут с третьей платформы отправляется поезд номер 72 Москва и Вот твой вагон. Ты, Катерина, не забывай, что у тебя дед существует. Пока что. Дедушка, не беспокойся, я писать буду. Как приедешь на место назначения, сразу телеграмму дай с точным адресом. А то ведь пропадешь опять. На, вот тебе. Письма от тебя все равно не дождешь. А открыточку нацарапай. Жива, мол, здорово, чего и вам желаю. Тут 50 штук про запас. Катенька, милая, может быть, ты все-таки останешься. Будем опять с тобой вместе работать. Нет, решила, так уж решила. А ты знаешь, что мне Митя сказал? Они меня к себе в бригаду возьмут. Подсобницы. Будьте, говорят, у нас королевы воздуха. Нет, королева это не профессия. Ты вот лучше в штукатуру идешь. Штукатура это дело. Что ты так глядываешься? Я попросила Митя сюда прийти, а его все нет. Будет ему сегодня от меня. Опоздаешь! Ты уж, Катерина, этого я ж не того. Я жди тебя от всей души. Да что вы, дедушка? Да ладно. Про адрес-то не забудь, не путевая. Не забуду, дедушка, вы себя доберегите. Оленька, спасибо тебе за все, за все. Катенька, ну не забывай меня, пиши. Ну вот, опоздали, все из-за тебя. Еще потом адресочку затем ищешь по шагоне снег. В последний раз, ну, в последний раз. Митя! Ну что? Она? Кто? Ты Катя! Где? Катя! 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 А я вас по всей Москве искал! А я думал, вы меня забыли! Да что вы, я всю Москву перевернул, а вас нету! Гражданин, сойдите с подножки! Гражданин, кому говорят, сойдите! Я вас очень прошу! Гражданин, не нарушайте! Ну вы понимаете, что я эту девушку люблю или нет? Любить можно, нарушать нельзя! А любить можно или не мешать-то, пожалуйста, куда есть, Катя? Я далеко, на работу! Катя, как же я, Катя, оставайся, а! Мне же ехать надо! Зачем, Катя? 
Ой, что же мне делать? Катя, мы вместе поедем. Ну решайтесь, решайте, девушка, поезд идет. Поезд и правда идет, Катя, а? Делай вещи. Вот это, да? Пойдем, прыгай, ну, ну прыгай. Катя, прыгай, ну прыгай. Я почувствовала. А чего же Чемодан, чемодан, чемодан дай. Ой, Пашенька, неправильно я сделала, мне же ехать надо. Что, опоздали молодые люди? Нет, не опоздали. Наоборот, успел. Пойдем? Пойдем.